वेलकम स्टूडेंट्स आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम मल्टीमीडिया टूल्स के एम टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एम टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पर वीडियोस के रूप में तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर क्या नया है और कहाँ ये हमें हेल्प करेगा तो आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी कई सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं उनके पर्सपेक्टिव से और यदि आपने मल्टीमीडिया टूल्स नाम का जो टॉपिक है वो ऑप्ट कर रखा है तो यहाँ पर भी ये आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट साबित होंगे लाइक वाइज अदर मल्टीमीडिया एम सी क्यूज वहाँ पर आपके पास में सवाल मिलता है आपको आपको जवाब मिलते हैं कुछ आपके पास में ऑप्शंस मिलते हैं तो फैक्ट उसके बिहाइंड जो फैक्ट्स हैं वो क्यों आंसर सही है वो चीज़ें कम डिस्कस की जाती हैं तो यहाँ पर उन फैक्ट्स को भी डिस्कस आपके साथ में किया जाएगा तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो ठीक है ना तो उससे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द शॉक वेव फॉर्मेट वाज डेवलप बाय ठीक है ना आपके चार ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन है आई दूसरा ऑप्शन है एप्पल और तीसरा ऑप्शन है माइक्रो मीडिया एंड चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है तो जनरली आपके पास में ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर फॉर्मेट जो है वो किसका द्वारा डेवलप किया गया ठीक है आईबीएम, एप्पल माइक्रो मीडिया और माइक्रोसॉफ्ट ये चार आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पर आपके पास में राइट जो आंसर है वो है माइक्रो मीडिया तो अगर आपने जो है माइक्रो मीडिया को चूज किया है तभी आपके आप हाँ तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा अब इसके बिहाइंड फैक्ट क्या है क्यों हमने ये माइक्रो मीडिया कहा है तो इसका फैक्ट भी जान लीजिए एस डब्ल्यू एफ फाइल इज एन एडोब फ्लैश फाइल फॉर्मेट ठीक है ना ये फाइल फॉर्मेट जो है वो एडोब का फ्लैश फाइल फॉर्मेट है इसलिए इसका नाम एस डब्ल्यू एफ है विच कंटेन्स वीडियो एंड वैक्टर बेस्ड एनिमेशन इसमें दोनों चीजें रहती हैं वीडियो भी रहता है और वैक्टर बेस्ड एनिमेशन भी रहता है The full abbreviation of SWF is the small web format. ये आप ये चीजें आपको याद रहेंगी ठीक है ना तो एक क्वेश्चन के अंदर एक और जो है आपके पास में क्वेश्चन आपका बन गया कि स्मॉल वेब फॉर्मेट तो अगर इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि एस डब्ल्यू एफ का पूरा नाम क्या है या स्मॉल वेब फॉर्मेट स्टैंड फॉर वॉट तो दोनों ही इंटरचेंजेबल क्वेश्चन बन सकता है तो स्मॉल वेब फॉर्मेट इज स्टैंड फॉर एस डब्ल्यू एफ बट समाइम्स इट इज रेफर्ड एज शॉक वेव फॉर्मेट तो कई जो है जगहों पर ये शॉक वेव फॉर्मेट की तरह ही डील किया जाता है दिस फाइल फॉर्मेट वॉज क्रिएटेड बाई माइक्रो मीडिया इसको सबसे पहले जो है क्रिएट किया माइक्रो मीडिया ने नाउ इज ओन बाई एडोप लेकिन अभी ये वर्तमान के अंदर एडोप जो है उसको उसके द्वारा ये आपके पास में ओवन किया गया है यानी कि कंपनी का ऑनर कौन है एडोप कंपनी तो अभी अगर आपके पास में ऑप्शन होते एडॉप का क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन जो चाह रहे थे उसमें एडॉप नहीं था इसलिए हमने एडॉप नहीं करा लेकिन माइक्रो मीडिया ऑप्शन था इसलिए हमने उस माइक्रो मीडिया को चूज किया है तो आपको दोनों ही चीजों के अंदर अवेयर रहना है कि इसको बनाया तो माइक्रो मीडिया ने था लेकिन एडॉप ने इसको क्या किया है ऑप्ट कर लिया है ओवन कर लिया है इसलिए अब इसका निर्माता कह सकते हैं एडोब है ठीक है ना लेकिन ऑप्शन अगर आपको माइक्रो मीडिया मिलता है एडॉप नहीं मिलता है तो आपको माइक्रो मीडिया चूज करना है तो एस डब्ल्यू इज एन एडोप फ्लैश फाइल फॉर्मेट यूज फॉर मल्टीमीडिया वेक्टर ग्राफिक एंड एक्शन स्क्रिप्ट एक्शन स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो एनिमेशन यूज करते हैं उनमें ये आपके पास में काम आती है ऑरिजिनेटिंग विथ फ्यूचर वेव सॉफ्टवेयर देन ट्रांसफर्ड टू माइक्रो मीडिया सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है आपके पास में फ्यूचर वेव सॉफ्टवेयर ने की और देन आफ्टर माइक्रो मीडिया ने इसको चूज कर लिया और देन आफ्टर ये एडोप की ऑनरशिप के अंदर आ चुकी है तो अभी वर्तमान के अंदर एस डब्ल्यू फाइल फॉर्मेट एडोप के द्वारा दिया जा रहा है एस डब्ल्यू फाइल कैन कंटेन एनिमेशन और एप्लेट्स ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ इनकी इंटरक्टिव एंड फंक्शन ठीक है ना तो ये आपके पास में बहुत सारे एप्लेट्स आपको प्रोवाइड करती है और जिसके अंदर बहुत सारे इंटरक्टिविटी जो है और कई सारे फंक्शन जो है वो इंक्लूड रहते हैं बहरहाल हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मल्टीमीडिया मीडिया इज ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर आपके पास में एक ब्लैंक स्पेस है जहाँ पर आपको फिल्म का ब्लैंक में जो ऑप्शन देखें उनमें से बढ़ना है तो यहाँ पर चार ऑप्शन है कॉर्पोरेट 
कंपनी कम्युनल एंड कॉमर्शियल ठीक है ना तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है कॉर्पोरेट कंपनी कम्युनल एंड कॉमर्शियल तो आप कौन सा चूज करेंगे मल्टी क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए मल्टी मीडिया इज ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पर कॉर्पोरेट करें के पास में जो कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो ये है दोस्तों की कुछ डेफिनेशन कंपनी जैसे लिमिटेड है कम्युनल जो कम्युनिटी है वो लिमिटेड है कॉमर्शियल जो है वो आपके पास में लिमिटेड डेफिनेशन हो जाती है लेकिन कॉर्पोरेट एक ऐसा शब्द है जहां पर आपके पास में सभी कुछ शामिल हो जाते हैं समाहित हो जाते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो बहुत सावधानी से इसका जवाब देखना चाहिए तो इसका आंसर है कॉरपोरेट तो जो है आपके पास में इसका आंसर आपको मिला कॉरपोरेट अब ये इसके पीछे फैक्ट क्या है हमने क्यों था कॉरपोरेट है एज वी कैन सी देर आर फोर ऑप्शन एंड ऑल द्री डिसाइड कॉरपोरेट आर इंडिविजुअल ठीक है ना तो कॉरपोरेट को छोड़कर बाकी सभी जो आंसर आंसर है वो इंडिविजुअल तो वेर कॉरपोरेट इज ग्रुप ऑफ कंपनी हमने लॉ कॉमर्शियल बिजनेस तो द आंसर इज कॉरपोरेट तो दोबारा एक बार आंसर क्वेश्चन देखना मल्टीमीडिया इज ऑल्सो यूज फॉर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना बहुत सिंपल सा आंसर इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस आर देयर टू क्रिएट ए थ्री डी एनिमेशन ठीक है ना सिंपल सी चीज है कि आपके पास में जो थ्री डी एनिमेशन है यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है कि थ्री डी एनिमेशन के कितने स्टेप होते हैं प्रोसेस के चरण होते हैं ठीक है तो इसके आपके पास में ऑल ऑप्शन है वन टू थ्री एंड फोर आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन है अब इनमें से आपके पास में आपको चूज करना है कि कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है थ्री ठीक है ना इसके सी आंसर इसका थ्री तो इसके आपके पास में तीन चरण होते हैं तो तीन चरण भी कौन कौन से हैं सो एज यू ऑल नो दैट देर आर थ्री स्टेप्स टू क्रिएटिंग थ्री डी एनिमेशन विच आर मॉडलिंग एनिमेशन एंड रैंडम ठीक है ना सो ये इसके तीन चरण है टू डी एनिमेशन जो है वो आपके पास में पार्ट एनिमेशन और सेल एनिमेशन टाइप का होता है लेकिन थ्री डी एनिमेशन को क्रिएट करने के तीन चरण होते हैं जिसके अंदर मॉडलिंग एनिमेशन एंड रेंडरिंग आता है सो मॉडलिंग के अंदर आपके पास में ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग की जाती है उनको बनाया जाता है कि वो कैसे दिखेंगे लाइटिंग इफेक्ट वगैरह सारा उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है एनिमेशन के अंदर आपके पास में स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे आप करते हैं वैसे आपके पास में स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस तैयार किया जाता है यानी वी आर गोइंग टू एनालाइज और वी आर क्रिएटिंग स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ एनिमेशन इज विजाइज सो जब इसको आप रेंडर करते हैं वास्तविकता के अंदर बनाते हैं इन चीजों को मॉडलिंग और एनिमेशन को मिक्स करके तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग तो ये आपके पास में तीन चरण है एल डी एनिमेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन द ऑडियो वीडियो इंटरव्यू वॉज डेवलप बाय ब्लैंक स्पेस इन नाइनटीन ठीक है ना यहाँ पर आपके पास में आपको ब्लैंक स्पेस में ये बताना है कि किस कंपनी ने उन्नीस सौ तिरानवे में जो है ऑडियो वीडियो इंटरनेट ए बी आई ठीक है ना इस समय आप और आपको नाम बता दू ए बी आई इसको उन्नीस सौ बरानवे में किसने डेवलप किया तो चार ऑप्शन आपके सामने है लोटस माइक्रोसॉफ्ट एप्पल एंड आई बी एम तो बिना किसी प्रकार का दिमाग को जोर डाले हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है ना तो माइक्रोसॉफ्ट कैसे है क्या फैक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं ऑडियो वीडियो इंटरव्यू नोन बाय इनिशियल ए बी आई ठीक है ना तो इसका जो फॉर्मेट होता है डॉट ए बी आई होता है फाइल नेम एक्सटेंशन रहता है तो ऑडियो वीडियो इंटरव्यू का पूरा नाम है डॉट ए बी आई तो इसके अंदर आप जो है दूसरा सवाल एक और बना सकते हैं कि ए बी आई का पूरा नाम क्या है तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो इट इज ए मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट ठीक है इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया माइक्रोसॉफ्ट ने इन नवंबर टू नाइनटीन नाइनटी में नवंबर में इसको इंट्रोड्यूस किया एज ए पार्ट ऑफ इट्स वीडियो फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर जो विंडोज के सॉफ्टवेयर है उनके साथ में वीडियो के पार्ट की बतौर इसको इंट्रोड्यूस किया गया ABI files can contain both audio and video data in a file container. File container के रूप में audio और video दोनों प्रकार की data को ये use कर सकता है, allow कर सकता है. That allows synchronous audio with video playback. ठीक है ना? 
कंटिन्यूस आप जो है इसके अंदर ऑडियो भी सुन सकते हैं साथ ही साथ वीडियो प्लेबैक भी कर सकते हैं तो इस तरह से डॉट ए बी फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है आपके पास में बाय डिफॉल्ट दिया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ पांच क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम पांच क्वेश्चन कहता है मिडी वर्क डेवलप ठीक है तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जानेंगे मिडी क्या है और मिडी को किसने डेवलप किया आपके चार ऑप्शन है ठीक है सो आपका करेक्ट आंसर है 1982 याद रहेगा ठीक है तो अब हम मिडी के बारे में जानते हैं और मिडी को 1982 में किसने डेवलप किया ये भी हम जानते हैं सो बैक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज द मिडी दैट मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस याद रहेगा आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज ए फॉर्मेट फॉर सेंडिंग म्यूजिक इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइसेस लाइक सिंथेसाइजर्स एंड पीसी साउंड कार्ड्स सो आपके पास में जो सिंथेसाइजर्स होते हैं और पीसी साउंड कार्ड्स होते हैं उनके बीच में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है डिवाइस है उनके द्वारा म्यूजिक की इंफॉर्मेशन को भेजने के अंदर काम आता है इसका नाम है पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मिडी फॉर्मेट वाज डेवलप इन 1982 हमारे काम की महत्वपूर्ण बात उन्नीस के अंदर इसको डेवलप किया गया बाय द म्यूजिक इंडस्ट्री द मिडी फॉर्मेट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम वेरी सिंपल टू रियल प्रोफेशनल म्यूजिक मेकिंग तो बहुत सिंपल से प्रोफेशनल म्यूजिक मेकिंग तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मिडी फाइल्स डो नॉट कंटेन सैम्पल्ड साउंड बट सेट ऑफ डिजिटल म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन That is musical notes. तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपके पास में सैम्पल्ड साउंड के लिए नहीं होकर म्यूजिकल नोट्स के रूप में किया जाता है दैट कैन बी इंटरप्रिटेड बाई योर दिस इज साउंड कार ठीक है सो ये आपके पास में पांच क्वेश्चन हुआ छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जेपी जी मे बी एक्सपांडेड एप्स यानी कि जेपी जी का पूरा नाम क्या है अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है मल्टी मीडिया के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है तो जनरली यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए ठीक है ना यानी कि आपने अगर अपना कंसल्ट्रेशन खो दिया है तो आप कोई गलत आंसर भी चूज कर सकते हैं देखिए लगभग सिमिलर सारे आंसर हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स को ठीक है ना ये कन्फ्यूज करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंट फिजिकल एक्सपोर्ट को ठीक है तो एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है वो आपके पास में सिमिलर शब्द है ठीक है लेकिन यहाँ पर फिजिकल जो शब्द है वो थोड़ा क्वाइट कंफ्यूजिंग है ज्वाइंट फिजिकल एक्सपोर्ट्स ग्रुप ठीक है कंफ्यूजिंग है फिर है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ठीक है अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन पे आप जो है कॉन्सेंट्रेट करिएगा नंबर वन ये एंड नंबर टू ये ठीक है इनके ऊपर आपको कंसेंट्रेट करना है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप और दूसरा है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप तो यहाँ पर आपके पास में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आपको दोनों ही मिलेंगे लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो आपका है बी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप एम जे पी जी ठीक है अब बिहेन फैक्ट इसके क्या है तो नाइनटीन नाइनटी टू एटीन ऑफिशियल रिलीज डेट ठीक है इसकी रिलीज डेट यह है Joint Photographic Experts Group developed it. It's a, a standard image format for containing lossy and compressed image data. यानि कि जो capture करते हैं आप capturing devices से images, digital SLR से images जो capturing करते हैं, तो उसका लगभग आपके पास में default format जो है वो JPG रहता है, जो compressed format में रहता है और ये lossy प्रकार के techniques होती हैं. So JPG files can also contain high quality image data with it. Lossless compression. ये lossless compression भी use कर सकता है. CBT stands for. So next question अपना है. CBT stands for. So generally आपके पास में CBT stands for computer based training. ठीक है ना या फिर CB based तो training भी इसको कहा जाता है. क्योंकि प्रचलन अभी CB based training का नहीं है. इसलिए वर्तमान में CB को computer based training कहा जाता है. तो so, दो प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं एक सीबीटी होती है एक डब्ल्यू होती है वेब बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जो आप वर्तमान में ले रहे हैं तो इनके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर बाइनरी टूल्स कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग टेक्निक इन कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स 
सो सिमिलर जो आपके पास में मिलता जुलता आंसर है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल है देखते हैं क्या है इसका आंसर तो कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल इसका करेक्ट आंसर है ठीक है सो एज इन द क्लासेस वी डिस्कस द टर्म्स ऑफ एन यूज आर सी बी टी एन डब्ल्यू बी टी का सी बी टी इज यूज फॉर सी बी बेस्ड ट्रेनिंग एज वेल एज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग डब्ल्यू बी टी इज यूज फॉर वेब बेस्ड ट्रेनिंग Here in the question, the option D is correct because CD-based training is quite old current scenario. Ah, uh, वर्तमान के अंदर CD-based training बहुत कम लोग use कर रहे हैं. हालांकि जहां पर आपके पास में भौगोलिक दुनिया है, वहां पर अभी भी आपके पास में CD-based training का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है education के purpose से. Next अपना question रहेगा. Multimedia enhances the entire for the users. ठीक है. अब यहां पर आपके चार options ये भी confuse करने वाले हैं. कि क्या एनहांस करता है एंगेजमेंट एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट यूजर का एंटायर एंगेजमेंट एक्सपीरियंस एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट सो एक्सपीरियंस जो है वो यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए यहां पर ऑप्शन रहेगा एक्सपीरियंस बेनिफिट्स ऑफ फॉर इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया इन टू लर्निंग एनवायरमेंट मे इंक्लूड मोटिवेट स्टूडेंट इफेक्टिवली एनहांस इंट्रेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड एजुकेटर्स अलाउ स्टूडेंट्स टू ऑटोनोमसली रिजॉल्व ठीक है ना कई सारे इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में जब आप लर्निंग एनवायरमेंट के अंदर दूर कर लेते हैं उनको समाहित कर लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है इंट्रेक्शन जो है वो लर्नर्स का एजुकेशन एजुकेटर्स के प्रति वो बढ़ जाता है और ये स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी आपके पास में रिजोल्व करने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सो इसका आंसर हमने कहा एक्सपीरियंस ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन है आपके सामने फॉर्मेट वॉज डेवलप बाई आई बी मैन माइक्रोसॉफ्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए क्योंकि दो कंपनियों ने मिलकर आपके पास में एक फॉर्मेट को डेवलप किया है अब वो फॉर्मेट क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया गया है कि क्या वो वीडियो का फॉर्मेट है या फिर वो ऑडियो का फॉर्मेट है तो आपके ऑप्शन हैं ए बी आई मेडी एम पी जी एंड डब्ल्यू ए वी ई तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू ए वी ई जो आई बी एम और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दोनों ने मिलकर इसको बनाया है डेवलप किया है तो फैक्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज दैट द वेव वेव फॉर्म फॉर्मेट इज डेवलप बाई आई बी एम एंड माइक्रोसॉफ्ट इट इज सपोर्टेड बाई ऑल कंप्यूटर रनिंग विंडोज यानी कि जितने भी कंप्यूटर हैं जो आपके पास में जिनके ऊपर विंडोज चल रहा है ठीक है उसमें ये सपोर्ट होता है एंड एंड बाय द ऑल द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर्स के द्वारा भी वेव फॉर्मेट को यूज ये सपोर्ट किया जाता है साउंड स्टोर्ड इन द वेव फॉर्मेट हैव द एक्सटेंशन डॉट डब्ल्यू ए बी इसका डॉट डब्ल्यू ए बी एक्सटेंशन रहता है इट इज एन एक्सपेंडेबल फॉर्मेट विच सपोर्ट मल्टीपल डेटा फॉर्मेट ये कई सारे डेटा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है एंड कंप्रेशन स्कीम्स It is used for uncompressed H, 12 and 16 bit audio file with both both mono and multi channel. यानी कि आपके पास में stereo channel भी आपके पास में ये support करता है, mono channel भी support करता है, और compression के अंदर या uncompressed के अंदर ये आपके पास में 8, 12 और 16 bit का audio file को support करता है. A variety of sampling rate including 44.1 kilohertz, that is the CD quality, जो है ये आपके पास में support करता है. आपके पास में एनकोडिंग के आपके पास में स्कीम होती है जो डीपीसीएम एडीपीसीएम दो प्रकार की आपके पास में स्कीम सिस्टम को ये आपके पास में सपोर्ट करता है तो प्रोफेशनल यूजर यूज दिस फॉर्मेट फॉर मैक्सिमम ऑडियो क्वालिटी तो इसका इस्तेमाल कौन करते हैं प्रोफेशनल यूजर करते हैं ताकि ऑडियो की जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम की जा सके तो वेव ऑडियो कैन ऑल्सो भी एडिटेड एंड मैनिकुलेटेड विद रिलेटिव इज यूजिंग सॉफ्टवेयर ठीक है तो हम बढ़ते हैं हमारे टेंथ क्वेश्चन की तरफ द फुल फॉर्म ऑफ कॉडेक्ट अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एडी एडीपीसी एंड एडी सॉरी डीपीसीएम एंड एडीपीसीएम तो ये इसके आपके पास कॉडेक्ट है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने की कॉडेक्ट का पूरा नाम क्या है या कॉडेक्ट से क्या समझते हैं तो कॉडेक्ट का पूरा नाम आपके पास में कोडर एंड डी कोडर होता है तो जनरली इसका आपके पास में आपको ज्यादा दिमाग से जोर नहीं देना कोडर एंड डी कोडर तो फैक्ट बिहाइंड दिस कॉडेक इज डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम या तो एक डिवाइस हो सकता है 
ठीक है जिसकी मदद से आपकी कोडिंग की जा सकती है डिकोडिंग की जा सकती है एनकोडिंग और डिकोडिंग और या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो सकता है विच एन और डी कोर्स डिजिटल डेटा स्ट्रीम और सिग्नल ठीक है ना तो कंप्रेशन से जुड़ी हुई ये चीजें हैं तो जो फेमस कंप्रेशन या आपके पास में प्रोटेक्ट है वो डबल ए है डब्ल्यू में है वेव है एम फोर ए है एम पी थ्री है फ्लैक है ये सारे आपके पास में ऑडियो प्रोडक्ट हैं लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो वेव फॉर्मेट है वो क्या यूज करता है डी पी सी एम एंड ए डी पी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई एक क्वेश्चन के अंदर आपने कितनी सारी नई चीजों को सीख लिया तो इनसे और भी कई सारी चीजें बन सकती हैं बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं यानी कि अभी आपने जो है वो आपके टेन दस सवाल किए हैं दस से आपके पास में मल्टीप्लाई कर लीजिए दो से बीस सवाल आपकी तैयारी होगी हम बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ वर्चुअल रियलिटी जो अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत चल रहा है इज यूजफुल इन ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइट ठीक है ना तो यहां पर आपके पास में अगर हम फ्लाइट तक इसको सीमित करें तो ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइट के अंदर वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल होता है ट्रेनिंग देने के लिए तो फ्लाइट के बाद में क्या शब्द जुड़ सकता है चार ऑप्शन आपके लिए है इमिटेशन मॉडल सिमुलेटर्स एंड सिमुलेशन अब यहां पर आपके पास में आप सभी जानते हैं सिमुलेटर शब्द का इस्तेमाल कई बार हम करते हैं लेकिन सिमुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है इज ए काइंड ऑफ एक्ट तो फ्लाइट सिमुलेटर जो है वो आपके पास में सही शब्द हो सकता है मे बी पॉसिबल तो इसका आंसर क्या है सिमुलेटर तो सी सिमुलेटर ठीक है सो फ्लाइट सिमुलेटर क्या करता है फ्लाइट सिमुलेटर इज ए डिवाइस दैट आर्टिफिशियली रिक्रिएट्स एयरक्राफ्ट फ्लाइट एंड द एनवायरमेंट इन विच इट फ्लाइट एक तो आपके पास में एयरक्राफ्ट को आपके पास में डिजाइन करता है आर्टिफिशियली और यानी बनावटी तौर पर और दूसरा है वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करके दे, देता है जिसके अंदर वो उड़ान भर सके फॉर पायलट ट्रेनिंग डिजाइन और अदर पर्पज ताकि पायलट को ट्रेनिंग दी जा सके उसकी डिजाइन की जा सके और बहुत सारे और भी पर्पजेज होते हैं तो इट इंक्लूड्स रिप्लीकेटिंग द इक्वेशन दैट गवर्न हाउ एयरक्राफ्ट फ्लाइ तो ये सारी जो इक्वेशन रहती हैं कैसे एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जाता है हाउ दे रिएक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ फ्लाइट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अदर एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड हाउ द एयरक्राफ्ट रिएक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके पास में वायु का कम हो जाता है ट्रबलेंस हो जाती है बेंच शेयर होता है हवाएं तेज चलने लगती है रेनफॉल हो जाता है तो ऐसी सारी हुई कंडीशन जो हैं वो आपके पास में बनावटी तौर पर जो रिक्रिएट की जाती है ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है तो दैट की वही सेम इक्वेशन जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर रहे और ऐसे फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर उड़ान भरकर ट्रेनिंग जो है पायलट्स को दी जाती है बढ़ते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ स्पेशल इफेक्ट फॉर साउंड कुड बी एडेड यूजिंग साउंड एडिटिंग प्रोग्राम फॉर तो यहां पर आपके पास में ऑथरिंग टूल की बात की जा रही है दोस्तों ठीक है ना यहां लिख देता हूं ऑथरिंग टूल ठीक है ना एयू टी एच ओ आर आई एन जी ऑथरिंग टूल ऑथरिंग टूल का मतलब है दो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन विच आर केपेबल टू क्रिएट मल्टी मीडिया मल्टीमीडिया एलिमेंट्स तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को क्रिएट करने में जो सक्षम सॉफ्टवेयर है वो ऑथरिंग टूल कहलाते हैं तो यहां पर ऑथरिंग टूल की बात हो रही है तो पूछा गया है कि कौन सा वो सॉफ्टवेयर है कौन सा वो ऑथरिंग टूल है जो साउंड की एडिटिंग करने के रूप में काम आता है तो साउंड इको साउंड टास्क साउंड फोर्स और साउंड पेज तो यहाँ ऑप्शन आपका सी रहेगा साउंड फोर्स जो कि एक आपके पास में पॉपुलर साउंड एडिटिंग प्रोग्राम है फैक्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन साउंड फोर्स इज ए डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सूट बाय मैजिक सॉफ्टवेयर जी एम बी एच मैजिक्स सॉफ्टवेयर जी एम बी एच कंपनी के द्वारा ऑडियो एडिटिंग सूट के रूप में ये आपके पास में दिया गया है सूट जब सब यहां पर काम में लिया जाता है दोस्तों तो इसका मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की ये पैकेजेस के रूप में आपको ये मिला है और इसके अंदर कई सारी एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑडियो को जो है आपके पास में एडिटिंग कर सकते हैं विच इज एम्ड एट द प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल मार्केट देर आर टू वर्जन ऑफ साउंड फोर्स साउंड फोर्स प्रो ट्वेल्व 
released in April 2018 and Soundforce Audio Studio 13 released in January 2019. तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको दो और चीजें जानने को मिली कि Soundforce का जो है वर्जन कौन कौन सा है एक तो Soundforce Pro 12 एंड एक दूसरा वर्जन है Soundforce Audio Studio 13. तो दोनों के रिलीज डेट भी हैं 2018 और 2019 तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 टू डी एनिमेशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू तो टू डी एनिमेशन का मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो तरह की इसकी कैटेगरी हुई है एक तो होती है स्टाइल एनिमेशन और दूसरी होती है पार्ट एनिमेशन तो ऑप्शन है वन टू थ्री फोर तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी टू तो इसकी आंसर है टू तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टू डी एनिमेशन सेल एंड पास तो सेल एनिमेशन में क्या होता है कि एक सेल्यूलाइड होता है लेकिन जिसको ट्रांसपेरेंट शीट भी कहते हैं आप उनके ऊपर ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स बनाया जाता है और एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई सारी ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स बनाया जाता है और उनको आपके पास में जो है परफॉर्म करवाया जाता है स्क्रीन के ऊपर तो बैकग्राउंड रिमेन चेंज जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेशनरी रहता है और इसी तरह से आपके पास में इसी का दूसरा रूप जो है वो पास एनिमेशन है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास में पास एक सर्टेन पार्ट पास के अंदर आपके पास में मूवमेंट करता है तो ये दो आपके पास में एनिमेशन के टाइप हैं सेल एंड पास एनिमेशन फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द मेजर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन मल्टी मीडिया फाइल इज द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फाइल सो आप जब मल्टी पढ़ रहे हैं और इसके अंदर कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मीन्स ऑफ इफेक्टिव करते हैं सो so, क्या आप उसकी साइज को महत्वपूर्ण मानते हैं उसकी बैंडविड को महत्वपूर्ण मानते हैं उसकी लेंथ को महत्वपूर्ण मानते हैं या उसकी विड को महत्वपूर्ण मानते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जैसे हमने कंप्रेशन और डी पढ़ा था साइज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है देखने पर इसका आंसर क्या है सो so, साइज यहाँ पर इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है मेजर फैक्टर टू बी कंसिडर In multimedia file is its file size, and so because we use its different formats according to their compression techniques that are lossless and lossy, because the size matters us most. क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास में हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड के ऊपर आपके सिस्टम्स के ऊपर स्टोर की जा रही हैं और मल्टीमीडिया चीज़ें हर चीज़ के अंदर मल्टीमीडिया एंगेज हैं आप फोटो शेयर करते हैं आप वीडियोस आपके पास में शेयर करते हैं आप डाउनलोड करते हैं आप अपलोड करते हैं आप जो है आपके पास में ऑनलाइन जो है आपके पास में एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में स्टोरेज जो है वो आपके पास में एक तो सबसे मेन कंसर्न है आपके मल्टीमीडिया के द्वारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं ब्रैंक स्पेस आर प्राइमरीली यूज लिस्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेट एन आइडिया और एक कॉन्सेप्ट ठीक है चार ऑप्शन कौन कौन से इसके ग्राफिक्स वीडियो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ठीक है ना चार ऑप्शन में आंसर है इसका एनिमेशन तो एनिमेशन आर प्राइमरीली यूज टू इलिस्ट्रेट एंड डेमोस्ट्रेट एन आइडिया और एन एनिमेशन के द्वारा हर चीजें समझाई जा सकती है कैसे द वीडियो प्रेजेंट स्टोरीज फ्रॉम फिक्टिव पेशेंट टू प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल कंटेन शॉर्ट इन मेडिकल कोर्सेज कई सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं जहाँ पर आपके पास में पेशेंट जो होते हैं और उनको आपके पास में रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन के द्वारा जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएट करके बताया जाता है सो दैट कि स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर सकें द स्टडी शोज दैट एनिमेटेड लेसन वो एंगेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो बोरियत भी नहीं हो और आपको एक एनवायरमेंट ऐसा मिले एनिमेटेड ताकि वो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उनको एंगेज कर सकें तो ऑल तो ये आपके पास में सारा आपके पास में तीन क्वेश्चन थे हमने आज जो है आपके पास में महत्वपूर्ण चर्चाएं की आई होप ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए या आपके स्टडीज के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे